มีความรู้มีปัญญาขึ้นมาได้แต่ก็ต้องอาศัยสมาธินี่คือความแน่วแน่ของจิตใจเป็นอันเดียวอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธองค์นั้นบอกว่าให้พวกเราที่ปฏิบัติในศาสนาของท่านนะพึงไว้ในอริยมรรคแปดข้อนั่นแหละนะอาชีพที่ชอบอชอบยังไงหนึ่งท่านก็บอกไว้แล้วนะหนึ่งท่านไม่ให้เราไปเบียดเบียนค้าขายชีวิตศาสตร์สองท่านไม่ให้ไปค้าขายอาวุธที่จะเป็นศาสตราวุธสามไม่ให้ค้าขายน้ำเมาสี่ไม่ให้ค้าขายชีวิตอื่นหรือเนื้อสัตว์อื่นท่านบอกว่าพวกสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกรรมมากนะ,ะซึ่งไม่รู้ว่าพบไหนชาติไหนที่จะ,ะทำให้บุญตัวนั้นน่ะท่วมจิตท่วมใจได้บางคนก็บอกว่าเอ้ยค้าขายสุจริตเนี่ยแต่พระพุทธองค์ว่าท่านว่าเป็นอามงคลในอาชีพนะไม่พึงกระทำนะมีสี่อย่างท่านดำรัสไว้เนี่ยแต่นอกนั้นเนี่ยท่านไม่ห้ามนะนอกนั้นท่านไม่ท่านไม่ห้ามแต่ด้วยศีลห้าข้อนี้ก็ควบคุมจิตใจของเราเราสาธุชนทั้งหลายถ้าเราพึงปฏิบัติได้เนี่ยเพราะศีลห้าข้อนี้ประกอบด้วยกายวาจาใจทั้งสามอย่างอย่างปานาติปาตาเงี้ยนะทั้งจิตใจทั้งกายไม่ให้ลงมือไปภาคชีวิตจากสัตว์อื่นเนี่ยอาทินาทานาจิตใจและกายนี้นะไม่ให้ไปอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรากามีสุมิชาจาราเนี่ยความรักใคร่ในหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนนี่กายก็ดีใจของเราก็ดีอย่าไปข้องเกี่ยวเลยสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีเนี่ยโมสาวาทาเวลมณีเนี่ยการพูดโกหกนะกับคนอื่นก็เหมือนกับโกหกตนเองซึ่งไม่ใช่ของจริงเลยมันเป็นของปลอมล้วนๆทำให้เราทุกข์ใจท่านก็ไม่ให้เราประพฤติสุราเมระยะมัชชปมาทัฐานาเวรมณีน้ำเมาหรือสุรานั้นมันเป็นของย่อมจิตย่อมใจให้คนเราไม่มีสติมีแต่ความลุ่มหลงไปเรื่อยๆซึ่งศีลข้อห้านี้เมื่อมีความมือมองไม่มีสติแล้วศีลข้ออื่นๆเราก็ไม่สามารถรักษาได้ท่านก็บอกให้เราพึงงดเว้นอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยซึ่งพวกเราถ้าเราจำสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเรา,ามีกรอบของศีลกั้นไว้เป็นของจิตให้เราน้อมนำประพฤติว่าสิ่งที่ท่านากล่าวห้ามมานั้นเป็นสติเตือนใจของเรา,าไม่ว่าทางด้านครอบครัวหรือจิตใจของเราเมื่อมีศีลประกอบไปด้วยย่อมมีความสุขในความสบายใจคู่ขัวตัวเมียก็ช่างนะก็ไม่ได้ระหวาดระแวงกันเกิดตัวสะโมหะทะเลาะบ่แวงกันก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะไม่โมโหโทโสเพราะมีศีลมีธรรมประจำในครอบครัวนั้นๆนะศีลศีเลนะสุกติงยันติศีลน,นำความสุขมาให้ไม่ว่าทั้งกายและใจนะสีเลนะโพกสัมปทาถ้าเรารักษาถึงศีลถึงที่สุดแล้วนะมีปัญญาเกิดขึ้นก็ทรัพย์สินสมบัตินั้นนะสามารถตอบสนองของเราได้เพราะเรามีศีลสีเลนะนี่พุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยนะศีลเรารักษาจนถึงที่สุดแล้วนะจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเราแล้วศีลนี่แหละจะเป็นายานพาหนะพานำเราสู่นิพพานนี่เห็นไหมล่ะแม้แต่งแต่ว่าท้ายศีลของพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีนั้นก็เป็นคำสอนเป็นทางด้านจิตใจของเราอัตมาเคยเทศอยู่ที่หมู่บ้านให้เขาฟังว่าครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกนี่ต่างคนต่างที่มีชีวิตอยู่นี้นะได้พึ่งพาอาศัยกันแต่เฉพาะเวลา,าท
ที่อยู่ในโลกนี้แต่เมื่อคนหนึ่งละไปแล้วทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อนี้ไม่สามารถช่วยกันได้เลยเพราะต่างคนต่างไปเหมือนอย่างคนหนึ่งเก็บท้องลูกจะมาเก็บท้องแทนนี่ก็ไม่ได้แม้สามีจะหิวข้าวภรรยากินแทนนี่ก็ไม่สามารถอิ่มแทนกันได้จิตใจของคนเราเนี่ยมีกายหนึ่งกายนะประกอบด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจผมขนหนังเล็บเนื้อหนังมังสังนี่แหละอาการสารยุดสองประกอบเป็นกายของเราแต่ใจของเรานี่แหละเข้าไปอาศัยกายนี้นะกายนี้จึงเป็นพาหะนะจึงเป็นพันชนะหรือเป็นถ้าเปรียบดังปืนแล้วนะก็เป็นอาวุธอืมแต่อาวุธนั้นไม่มีโทษเลยนะถ้าคนเราไม่ไม่จับขึ้นไปยิงใส่สิ่งของที่มีชีวิตได้มันเป็นแต่ปืนไม่มีโทษแม้กระทั่งไปขึ้นลงขึ้นศาลปืนนั้นไม่สามารถมีความทุกข์เล่าร้อนเลยแม้จะอยู่ในห้องขังก็ตามนะแต่บุคคลที่โดนจับเข้าไปเนะี่ยมีความเล่าร้อนนะมีความเล่าร้อนจิตใจที่ต้องโดนข้อหาต่างๆฉะนั้นแล้วร่างกายของเหล่านี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นพบเป็นภูมิที่สามารถบรรลุอรหันตธรรมได้ท่านบอกว่าแม้กระทั่งว่าเพราะพบมนุษย์นี่มีประกอบครบคือหนึ่งมีกายนะมีจิตใจนะเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พิจารณากายของเรานี่แหละให้มันเกิดโทษเพราะจิตตัวนี้ที่มาเกิดอยู่นี้เพราะหลงในวัฏฏะสงสารนะเป็นความหลงเป็นโมหะเป็นอวิชชาคือความไม่รู้มาคุเขาในกาละคือ,อน้ำมูดคูดขึ้นมาแล้วหล่อเลี้ยงขึ้นมาฆ่าเขาจากธาตุนะกับธาตุโมเหมือนหลวงปู่มั่นท่านกล่าวไว้คือธาตุของผู้หญิงกับผู้ชายมาฆ่าเขากันไปก็เกิดมาเกิดมาก็มารดาก็เพราะเลี้ยงจนเติบโตขึ้นมามีแข้งมีขาขึ้นมาจนครบเก้าเดือนก็คลอดออกมาคลอดออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ตรงนั้นเป็นนามสมมุติบรรดานี้ก็เลี้ยงธนุบำรุงให้ได้แก่น้ำนมโตขึ้นมาหน่อยก็ให้อาหารซึ่งมีรสรสเปรี้ยวรสเชียมรสผาหน่อยให้มีความรู้สึกในรสชาตินั้นๆเลี้ยงเรามาให้การศึกษาเติบโตใหญ่มาพอใหญ่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวัยแต่งงานแต่งงานมาแล้วก็มาวัยทำงานวัยเกษียณแล้วก็เข้าวัยแก่ชราแล้วก็ถึงที่สุดคือการแตกดับแห่งธาตุขันนี้อันนี้เป็นชีวิตที่ว่าดำเนินที่ทุกคนคิดคาดไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ <coughs> ทุกคนคิดไม่เป็นก็คือว่าความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ของการเกิดมานั้นไม่ยั่งยืนเลยบางคนก็เกิดมาถึงวัยเด็กก็ต้องละไปแล้วนะดับขันไปแล้วนะบางคนเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดบุญไปนะก็ไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนยังไม่มีหลักกิจหลักใจเลยเบางคนนี่ก็วัยแต่งงานวัยกลางคนแต่บางคนนี่ก็แก่แล้วก็แก่ง่อมก็มีถึงหมดลมหายใจเป็นเรื่องสุดท้ายหนึ่งอันนี้คือชีวิตของคนเราเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรามีทั้งกายมีทั้งจิตใจนะมีความเจ็บปวดรวดเล้ามีความรู้สึกกันทุกคนเวทนาภายในจิตใจของเราเราไปให้ความมั่นหมายของมันต่างหากว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของเราตัวนั้นมันยังเป็นอัตตาอยู่ต
แต่ถ้าจิตใจที่ละเอียดอ่อนแล้วสามารถพิจารณาในเวทนานั้นแล้วปล่อยเวทนาสักแต่เวทนานะเรามีความรู้สึกว่าจิตตัวรู้นี้มันนิ่งเฉยอยู่พิจารณาธรรมะขึ้นภายในจิตใจเราทุกขังอนิจจังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตัวนี้เหลือที่มันไปเกิดแจ่เจ็บตายอยู่นะเออเก็บแค่นี้มันทนไม่ได้จิตตัวนี้มันก็ต้องดิ้นรนเข้าไปสู่พบใหม่อีกก็มาเกิดมาแก่มาเก็บอีกเนี่ยเห็นไหมพระพุทธองค์ท่านจึงบอกเห็นโทษถ้าใครที่มีภูมิปัญญาธรรมที่จะพอ,ะอบรรลุธรรมได้แล้วท่านก็ทรงกล่าวนะทรงเห็นทรงเกิดปัญญาญาณภายในจิตใจของตัวเองนะสามารถดับเวทนาดับทุกข์ได้นะจิตก็เป็นอุเบกขาตาลมคือวางเฉยอยู่มีความรู้สึกอยู่นะว่างเปล่าอยู่เนี่ยมันเป็นสุญญตานะคือความว่างเปล่าเนี่ยอาตมาไปนั่งข้อข้องใจของอาตมาศึกษากับครูบาอาจารย์ก็เลยข้องใจว่าเอ๊ะตรงไหนที่นักบวชมาแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดได้ไปถามครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ตอบไม่ให้ถูกข้อข้องใจวันที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงตามหาบัวก็เลยตั้งอธิษฐานกิจข้าพเจ้าขอ,อเห็นอัดเห็นธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุอ,อรหันตธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีบุญจริงๆได้รู้ได้เห็นธรรมะที่หลวงตาบรรลุแล้วเข้าใจคําว่าที่สุดของนักบวชนี่คืออะไรก็ปรากฏว่าคนเยอะนั่งสมาธิอยู่อก็เกิดอารมณ์ในสมาธิจิตมันนิ่งแน่วแน่อยู่ก็จิตแผ่เมตตานะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะอะอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงที่สุดแล้วนะก็มาพิจารณานะพิจารณาคำเทศของหลวงตาว่าอานิจังทุกขังอนัตตานะไปลักษณะญาณน,นี้เป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานอัตตาและอนัตตาไม่ใช่นิพพานนิพพานคือนิพพานเช่นนั้นแหละจึงเข้าใจเลยว่าคําว่าที่สุดของอการปฏิบัติเนี่ยคือความว่างเปล่าของจิตใจที่ไม่มีความหลงคือโมหะมีความโลภคือโลภะมีราคะตัณหาความกระหนับยินดีนะอยู่แม้แต่เสี้ยวของเสี้ยวของฝุ่นละอองทุลีเลยไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้ไม่มีในหัวใจเลยแต่ด้วยธาตุกายสังขารร่างกายก็ต้องบริโภคหรือฉันพัตตหารเป็นการเลี้ยงอัตภาพร่างกายเมื่อมีธาตุยังไม่แตกดับนี้รักษาจิตของตนอยู่อย่างนี้เป็นอรหันตธรรมนี่จึงเข้าใจว่าเออครูบาอาจารย์ท่านถึงที่สุดท่านถึงตรงนี้นะเมื่อก่อนนะไม่เข้าใจว่าเออบางคนมาถามเอา้าพระอรหันทําไมกินข้าวอยู่อ่ะทําไมท่านไม่อิ่มทิพย์เนี่ยก็เพราะว่ามีร่างกายนี้อยู่ท่านรักษาธาตุขันสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้มันเวทนามากคือความทุกข์มันเกิดขึ้นหิวเป็นเวทนาก็ฉันได้แก่พัตตหารให้เป็นเครื่องดับทุกข์นี่แค่นั้นเองอัศนะที่อยู่ที่อาศัยก็พอ,อหลบแดดหลบฝนหลบมแมลงต่างๆนี่ได้แก่การทำกุฏิอยู่การทำเสนาสนะอยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติบอกญาติโยมให้มีการทำบุญรักษาศีลเป็นต้นเพื่อจะได้นำคำสั่งสอนของ
องค์สำเร็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้แจ้งกระจ่างจิตใจทั่วไปซึ่งบุคคลที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยผู้มีปัญญาแล้วเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นนะ่ยถ้าผู้มีปัญญาก็คือสว่างมาแล้วสว่างไปย่อมรู้ซึ้งถึงธรรมะในการประพฤติปฏิบัติการทำสมาธิภาวนาก็ดีให้ประโยชน์อย่างไรการรักษาศีลให้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยการให้ทานให้ประโยชน์อย่างไรย่อมเป็นผู้มีปัญญาในสิ่งเหล่านั้นบุคคลที่ไม่มีปัญญาเลยก็ไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่านะไม่เห็นศีลมีคุณค่าไม่เห็นทานมีคุณค่าไม่เห็นการเจริญสมาธิภาวนามีคุณค่าพวกนี้แหละก็มืดไปนะมืดมาแล้วก็มืดไปเห็นไหมดังที่แสดงมาข้างต้นโดยที่ภาษาพระบาลีท่านกล่าวนั่นแหละอาเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะเสวนาปูชายปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังนั่นแหละการได้ยินได้ฟังคําพูดจากผู้รู้ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งบทนี้นะคนทั้งหลายแหละเป็นปุถุชนบางคนก็จุดทูบอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเก่าขอให้มีความสุขความเจริญขอหวยบ้างขอให้หายโรคภัยไข้เจ็บบ้างสิ่งต่างๆบนร้อยแปดพันประการเทวดานั้นก็เลยทะเลาะกันทีนี้ดังที่จะมีพระสูตรก่อนที่ว่าพาหุงเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังขมานาโสตานังเอตมังคลมุตตมังเทวดาสองฝ่ายนี่ก็เถียงกันเอ๊ะมนุษย์นี่มันทําไมขอมากเลยเกินเออใกล้หวยจะออกไอ้งวดนี้ขอหวยหน่อยนะเกิดความเชื่อรูปต้นไม้ปะแป้งไปทั่วก็มีขอเพราะความอยากล่ำอยากรวยเทวดาก็เอ๊จะให้อะไรดีบางคนก็จุดตูบขอให้หายโรคหายภัยซึ่งกรรมตัวนั้นเขาก็มีอยู่แล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างขอร้อยแปดพันประการเทวดาก็เกิดการเถียงกันว่าอะไรที่มันเป็นมงคลอย่างยิ่งทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไปถามพระพุทธองค์ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตก็พากันเหาะไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนเทวดาทุกเหล่าทั้งหลายแม้กระทั่งมนุษย์การมงคลในชีวิตนี้เราจะบอกให้บอกอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาบูชายปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังท่านก็บอกว่าการได้พูดคุยกับสมณะผู้เป็นปาฏิราชบัณฑิตเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งบูชายปูชนียานังบูชาบุคคลควรบูชามีบิดอนมารดาเป็นต้นมีปู่ย่าตาทวดเป็นต้นเนี่ยมีผู้มีพระคุณเป็นต้นมีของเราด้วยนี่แหละเนี่ยท่านบอกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังนะผู้ใดมีความกระตันอยู่ต่อบิดอนมารดาแล้วเลี้ยงดูให้ความสุขความเจริญเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะพาหูสจาจะสิปัญจะวินายโยจะสุขีขิโตเนี่ยท่านก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยอย่าไปคบคนผ่านให้คบราชบัณฑิตนะคบคนผ่านนี่ไม่เป็นมงคลเลยให้ครบบัณฑิตเป็นมงคลเนี่ยทานันจะธรรมะจริยนจะการทานอะไรที่เราจิตใจของเราคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วทานนั้นแหละเป็นมงคลที่สุดเพราะใจเราไม่คิดได้หวงแหนไม่คิดเสียดายเนี่ยการทานนี่ก็เป็นมงคลเนี่ยเห็นไหมอืมท่านกล่าวไว้เป็นมงคลทีปานีสามสิบแปดนะให้พอเราคร่าวนะซึ่งวันนี้ก็ได้รับนิมนต์จากโยมจิตสนะเป็นผู้ให้มาบรรยายธรรมพอเป็นสิริมงคลเนื่องในงานวันเกิดธรรมะอะไรที่พอเราจะไปจดจำไว้ในจิตใจของเราได้ซึ่งจิตใจของเรานี่แหละเป็นเทปยี่ห้อชั้นเลิศเลยเวลาเรามีความทุกข์ใจเราสามารถเปิดมาฟังได้ทุก
วี่ทุกวันทุกเวลาทุกการสถานที่ธรรมะพระพุทธองค์นี่แหละนะครูพาอาจารย์ทั้งหลายแหละที